ഇനി നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസിയായി ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ അടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പേജ് വൺ എയ്റ്റി സെവനിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പം ഓരോ ഭാഗത്തും കുറെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ഓരോ പേജ് നോക്കിക്കും ഓരോ പേജിൽ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇത് വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവിടെ തിയറി പറഞ്ഞു ഈ തിയറി പറഞ്ഞു അടുത്ത പേജിൽ വൺ എയ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ മറിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വൺ നയൻറ്റി ആയി അവിടെ അടുത്ത വേറൊരു നിയമം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പാവം എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി മാറും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകളിൽ പഠിച്ച രണ്ടേ രണ്ട് ചെറിയ നിയമങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തോണ്ട് ഇതും ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതും പഠിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവും നോക്കിക്കേ പ്ലസ് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് സോ അതിന്റെ സം എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് അതേ ചിഹ്നം മൈനസ് മൈനസ് സം എടുത്തിട്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴ് വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം അപ്പൊ ഇത് തിരിഞ്ഞു വന്നാലോ എന്ന് ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് ഈ മൈനസ് മൂന്ന് ഇത് കണ്ടു പ്ലസ് അഞ്ച് ആൻസർ കണ്ടോ സെയിം അടുത്തതിനകത്ത് മൈനസും പ്ലസും വന്നു അപ്പൊ എപ്പ വന്നാലും തിരിഞ്ഞാണോ മറിഞ്ഞാണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഡിഫറൻസ് കാണുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് കിട്ടി വലുതിന്റെ ചിഹ്നം വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അതാ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ സം എടുക്കുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ സം എടുത്തിട്ട് അതേ ചിഹ്നം നൽകുക വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക ഇവിടെ വേറെ ഒരു തിയറിയും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇത് പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആയി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസോ മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് വന്നാലോ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ മൈനസ് ആയി ഒന്നോടെ വ്യക്തതയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലസ് നമ്പറിനെ പ്ലസ് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് അത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ശരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗവും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ചെറിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തപോലെ പഠിച്ചു വെച്ച വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു നിയമവും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാം അത് ഇതാണ് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെന്ന് ആക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാര്യം ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇല്ലെന്നാക്കി ഇല്ലെന്നാക്കി വരണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിടന്നതിനെ അതുപോലെ എഴുതി നമ്മൾ എവിടെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നത്ത് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കണ്ട പ്ലസ് ഈ പ്ലസിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും വന്നാൽ ഈ പ്ലസ് കൊണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ പ്ലസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എക്സ്
എന്തിനെയൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് എക്സ് നമ്മൾ എന്നാ പഠിച്ചേക്കുന്നത് പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇതും കൂടെ കൂടി എന്തായി ഒരു പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് തന്നെ വരും അടുത്ത പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഓഫ് പ്ലസ് എന്താ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പ്ലസ് സോ ഈ പ്ലസ് കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം ഇല്ലെന്നായി ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് എക്സ് സോ ദറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഒരു നമ്പർ മാത്രം അത് ടു എക്സിന്റെ കൂടെ ചുമ്മാ ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം എക്സ് നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ കുഞ്ഞു കാര്യത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിടക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനെ കുഞ്ഞാക്കി സിമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് അതേപടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈനസിനെ കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എക്സിനെയാണോ പ്ലസ് എക്സിനെയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടെന്നാൽ മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ചോ വെറു വണ്ണി അല്ല പ്ലസ് വൺ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി നമുക്ക് വന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിനെയാണ് ദെൻ പ്ലസ് നോക്കിക്കേ മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് ആ അത് മൈനസ് ഓഫ് പ്ലസ് സോ മൈനസ് വൺ ദെൻ അടുത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് നമുക്ക് എക്സിനെ എക്സിനെയും കൂടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഒരു എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ഒന്നിൽ നിന്ന് പോയാൽ അത്രയാ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചു ഒരു യൂണിറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൈനസ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ചെറിയ രണ്ട് നിയമങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും കൺഫ്യൂഷനും ഒന്നും വേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതുണ്ട് ഓരോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തെ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ആൻസർ വൺ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ആൻസർ സീറോ അടുത്ത ഇക്വേഷന്റെ ആൻസർ ഫോർ നമ്മൾ എക്സിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മാറി മാറി കൊടുത്തോണ്ട് ഏതൊക്കെ കൊടുത്താലും ഒന്ന് കിട്ടണം മൈനസ് ഒന്നോ പ്ലസ് ഒന്നോ മൈനസ് ഒന്നോ ഏത് ഇതിനകത്ത് ഈ പത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൈനസും വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് നമ്പരും രണ്ട് മൈനസ് നമ്പരും ഇട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം ബാക്കിയുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയും ഇട്ടേക്കാം നോക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന കാണത്തില്ല നോക്കിക്ക് എക്സിന് വൺ കൊടുത്തു വൺ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സിന് വൺ കൊടുത്തു എക്സ് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ അങ്ങ് വൺ അങ്ങ് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നോക്കി വൺ കൊടുത്തു ദെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു ദെൻ പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു നമ്മൾ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താലും ആ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെന്നാക്കണം അല്ലാത്ത അതേപടി എഴുതി ഒന്നും ഒന്നും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഏത് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിയേക്കണം ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഏത് ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് എത്തി ഇതേ ഒരു മൈനസ് നമ്പർ ഒരു പ്ലസ് നമ്പർ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് വ്യത്യാസം എടുത്ത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ആരുടെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം പ്ലസിന്റെ തന്നെ ആണോ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം ദി ആൻസർ കണ്ടോ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ശരിയായി ഇനി രണ്ടും കൂടെ കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ എക്സ് കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടിട്ടു പ്ലസ് ഈ എക്സ് കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് രണ്ടിട്ടു പ്ലസ് വൺ തന്നെ ആൻസർ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ മൈനസ് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതേപടി എഴുതി പ്ലസ് നമ്മുടെ പരിപാടി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ ഏത് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നതാണ് തീർത്ത് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന്
പ്ലസ് ത്രീ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് മാറി ചിഹ്നം മൈനസ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങാം എക്സിന്റെ സ്ഥലത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധയാണ് അശ്രദ്ധ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മൈനസ് ഇട്ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടു അങ്ങനെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല വെരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ ആ മൈനസ് കൊടുത്തു ഈ മൈനസ് എക്സിന്റെ സ്ഥലത്ത് ആ ഈ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടെ കൂടി നിന്നും ഓർത്തേക്കരുത് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഇട്ടു എക്സിന് എന്ത് ഇടണം മൈനസ് വൺ ഇടണം അതിനുശേഷം പ്ലസ് ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഇടണം മൈനസ് വൺ ഇടണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ പ്ലസ് ആ വൺ അതേപടി പ്ലസ് വൺ ഇനി ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ചെറിയൊരു നിയമാണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് വൺ ദെൻ പ്ലസ് ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഇങ്ങോട്ടേ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണ് ഡിഫറൻസ് കാണുക സീറോ സീറോയ്ക്ക് എന്ത് ചിഹ്നം വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്നായി ഇപ്പോഴും ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ എടുത്തപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ എടുത്തപ്പോഴും പ്ലസ് ടു എടുത്തപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് ഇനി ഓർമ്മയോടെ ചെയ്യണോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇട്ട് നോക്കുക നോക്കിക്കേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോണം അതിന്റെ മൈനസ് അവിടെ ഇട്ടു ഇട്ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എടുത്തു മൈനസ് ടു എന്നിട്ടു ദെൻ പ്ലസ് മാറരുത് ഇതൊക്കെ നല്ല നേരക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന ഒട്ടു മാറുകയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു വെട്ടു വന്നില്ലേ ദെൻ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്തു എക്സ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മൈനസ് ടു ഇട്ടു ദെൻ പ്ലസ് വൺ ആ അത് ഒട്ടും മാറാതെ അത് വെറുതെ പടി എഴുതി മാറിയിട്ടുണ്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം ഇവിടെ ഇതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചത് എല്ലാം കൺഫ്യൂഷനാ ഇത് കണ്ട ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ചിഹ്നം കിടക്കും അവര് മുട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന കൊള്ളാം ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഓർത്താൽ മതി മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം വ്യത്യസ്ത നമ്പരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു മൈ വലുത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടു രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു ഒന്ന് വലുതിന്റെ ഇന്നം അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കിടന്നു അതവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ശരിയാക്കി പോകണ്ട മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ശരിയാക്കണം ഇത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഓ പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്താ എന്താ മൈനസ് വൺ ദെൻ ഇത് നോക്കിക്കേ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നു രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചു ഒന്ന് കിട്ടി ഈ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആയി കിട്ടി പാർട്ട് അടുത്ത പാർട്ടില് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടുവും ത്രീയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ